السلام علیکم دیکھیں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ٹھیک ہے نا کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں کمپنیز کی کہ کمپنیز اپنی اوبلیگیشن جو ہیں پیمنٹ کی وہ پے کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں اس پہ یہ سوال آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں سوال ان دی لائٹ آف پروڈینشیل ریگولیشن آف فار کارپوریٹ گورننس ٹھیک ہے نا کریڈٹ ریٹنگ ایشوڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈسکس دا فالوئنگ ویدر اٹ از مینڈیٹری فار آل بینکس ڈی ایف آئیز ڈی ایف آئی مینی ڈیولپنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس انکلوڈنگ فارن بینکس ٹو ہیو دیم کریڈٹ ریٹنگ یا ان کو کریڈٹ ریٹنگ کرانا ضروری ہے نمبر ون دوسرا کیا ہے یعنی پہلا سوال ہے کریڈٹ ریٹنگ کرانا ان کو ضروری ہے بینکوں کو اور ڈی ایف آئیز کو دوسرا انڈر واٹ ٹائم پیریڈ آل بینکس ڈی ایف آئیز آر ریکوائر ٹو گیٹ اپ ڈیٹ ان کو کتنے عرصے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ کریڈٹ ریٹنگ کرانی ہے ایک دفعہ ریٹنگ کرا کے بھول نہیں جانا ہے ہر ایک پیریڈ کے بعد ریٹنگ کراتے رہنا ہے ٹھیک ہے جیسے آڈٹ ہوتا ہے ہر سال اس طرح کریڈٹ ریٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آنسر ہے کہ ود ویو ٹو سیو گارڈ دا انٹرسٹ آف دا پروسپیکٹو انویسٹر انویسٹر کا اور ڈپازیٹر کو اور کریڈیٹر کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کریڈٹ ریٹنگ سے میں اس بینک میں پیسے رکھوں گا جس کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہو نہ میں ایسی گندے بینک میں رکھوں گا تو بینک میرے پیسے کھا جائے گا ٹھیک ہے نا بھاگ جائے گا بینک تو اسی طرح انویسٹر میں اس کمپنی میں انویسٹ کروں گا جس کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہو میں اس کمپنی کے شیئرس خریدوں گا جس کمپنی کی ریٹنگ اچھی ہو ٹھیک ہے سر ایشیل اب یہ دیکھیے اگر ود اے ویو ٹو سیو گارڈ دا انٹرسٹ آف کس کا انویسٹر کا ڈپازیٹر کا کریڈٹ کا اٹ شیل بی مینڈیٹری لازمی ہے بینکوں پہ اور ڈی ایف آئی پہ کہ وہ کریڈٹ ریٹنگ کرائیں اپنی ٹھیک ہے یہ اور کریڈٹ ریٹنگ بس سے کروائیں گے جو اسٹیٹ بینک سے اپروڈ ہو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے جے سی آر اے کریڈٹ ریٹنگ اور پیکرا یہ دو بڑی اپروو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر اچھا فارن بینکس کے لیے ہیں کہ اگر وہ اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ اینڈ پور یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے امریکہ کی موڈی سے ہے یا فش آئی بی سی ہے یا آئی بی سی ای اے نہیں ہے سی ہے آئی بی سی اے سے فش سے کرا لیں یا جاپین کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جس سی آر اے سے کرا لیں تو کافی ہے ٹھیک ہے منیمم ریٹنگ کیا ہونی چاہیے یاد رکھیے تھری اے اینڈ ابو شیل بی ایگزمپٹ فرام دا ایپلیکیشن آف دس ریکوائرمنٹ آل ادر فارن بینکس ہیو ٹو گو تھرو کریڈٹ ریٹنگ پروسیس پاکستان جتنے فارن بینکس ہیں وہ کریڈٹ ریٹنگ کے سے کرنی پڑے گی پاک یہ اسٹیٹ بینک کا آڈر ہے اور اپروڈ اسٹیٹ بینک سے کروانی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے دا کریڈٹ ریٹنگ ول بی آن گوئنگ پروسیس یہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور اٹ شوڈ بی اپڈیٹیڈ آن کنٹینیوس بیسس پہ ایئر ٹو ایئر ہر سال کرائیں ود ان سکس منتھ فرام دا ڈیٹ آف کلوز کلوزنگ ایئر سے ود ان کلوزنگ پیریڈ سے ود ان سکس منتھ کرا لیں اگر جون میں کلوز ہوتا ہے تو دسمبر تک کرا لیں آپ ٹھیک ہے اور کیا نام ہے اور ان آل ریسپیکٹ سبمیٹیڈ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینی ہوں گی آپ کو یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے کروانے کے بعد اپنی ریٹنگ اینڈ میڈ پبلک اور عوام کو بھی بتانا ہوگا پیریڈ ود ان سیون ڈیز آف دا نوٹیفیکیشن آف ریٹنگ بائی دی کریڈٹ آپ کی جس ریٹنگ ہو جائے گی آپ ود ان سیون ڈیز اس کو پبلک میں بتا دیں گے ہماری ریٹنگ یہ ہے فردر بینکس اور ڈی ایف آئی ول ڈسکلوز دیر کریڈٹ ریٹنگ پرومنٹلی پرمنٹلی اور پرومنٹلی کیا مطلب ہوتا ہے واضح طور پہ ان دیر پبلش اینول اکاؤنٹس اور کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پرومنٹلی پرومنٹلی دینا ہوگا آپ کو پبلش کرنا پڑے گا کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ بھی اور اینول اکاؤنٹس میں بھی ٹھیک ہے نا یہ کس کے لیے ضروری ہے یہ آپ کے لیے ڈی ایف آئیز اور بینک کے لیے لازمی ہے لسٹ کمپنی بھی دیتی ہیں ایسا نہیں ہے لسٹ کمپنی پہ لازمی نہیں ہے لیکن وہ بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے تو کریڈٹ ریٹنگ آپ کو کرانی ہے ہر سال اور ود ان ایئر فائنینشیل کلوزنگ کے سکس منتھ کے اندر اندر کرانی ہے فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا ود ان سکس منتھ آپ کرا لیں گے ٹھیک ہے اور کیا نام ہے پاکستانی اسٹیٹ بینک آپ کو اسٹینڈرڈ پور کو اور ماڈی کو اور موڈی کو اور فچ آئی بی سی اے کو ایکسیپٹ کرتا ہے جے سی آر اے کو ایکسیپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں جی سی آر اے اور پیکرا کریڈٹ ریٹنگ اپروو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور یہ یہ ڈپازیٹر کے لیے بڑا فائدہ ہے انویسٹر کے لیے اور کریڈیٹر کے لیے فائدہ ہے کہ آپ کریڈٹ ریٹنگ رہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس کمپنی پہ بڑھے گا تھینک یو ویری مچ